Isang magandang araw uh, Jenner Bean TV po Sa lahat po ng mga nagme-message sa akin privately At uh, humihingi ng Konting suggestion Or opinion So I did this vlog To help you simultaneously Kasi kung Sasagutin ko kayo individually Uh, nakakapagod di po ba well so to answer your questions I decided to show you this one paano nga ba kumuha ng uh, simulation ng isang lugar kung dead spot ba siya meron ba siyang line of sight So guys, tutulungan ko kayo. Hopefully, yung pong mga hindi pa masyadong bihasa o hindi pa gaano marunong, paano kuhanin nyo kung ano, eh, subscribe po kayo sa akin. For example, uh, hanap tayo ng landmarks. Saan ba mas maganda? For example lang ha, for the presentation purposes. Uh, halimbawa lamang uh, andito tayo ano ba magandang landmark dito uh, ok <clears throat> hanap tayo ng ano, uh, landmark na maayos ayos yeah, right here ano to ok this one for example itong ano ah uh, City Hall ng Montilupa or sabihin na natin na uh, okay sige City Hall assuming guys ito yung ating ano uh, at, ito yung area natin sabihin na natin na uh, hide muna natin to For example guys, ito yung area natin. Ito yung source, no? Source. Sige na kaya, medyo mahirap magsulat sa ano. Ito yung source, no? Ito yung source. Well, halimbawa naman ay punta tayo sa client, uh, sa sa client. Halimbawa ibabato natin yung ano, yung internet from there going here. Samba medyo malayo. Malayo-layo ng konti. For example, sambayan na. Ito. dito. Yeah. Ano ba tong area nito? Ano ba 'yan?
Korea na to. Ah, ito housing to, yeah. Dito tayo assuming no housing, no. Southville to, if I'm not mistaken. Yeah. Oh. Southville 3. Assuming dito tayo sa Southville 3, yeah. Saan ba yung entrance dito? Uh, assuming dito tayo sa walang ano. Dito tayo ah. For presentation lang to guys ah. Dito tayo sa area na to. Uh, sab sabihin na natin hindi siya serviceable. Obviously hindi siya serviceable no. Lagay natin dyan. Lagay natin dito yung client. Yan, yan, yan. So, tignan natin kung ano yung magiging result niya. Obstructed siya. So, baan siya obstructed? Kung mapapansin nyo, guys, kung mapapansin nyo, uh, yung height niya is 12 uh, width. yung height niya is 12 meters okay ang hirap talaga gumamit ng mouse meters po siya yung height ng ating client and then 12 meters din yung ating source naman <coughs> sorry so balikan po natin siya let's hide this from there doon sa ating area napapansin nyo uh, from here going there so dito pa lang makikita na natin yung measurement or yung distance so check po natin siya from there makikita na natin from city hall of mountain lupa uh, as a landmark actually a while ago we used this uh, city hall of mountain lupa as a landmark for a uh, better presentation ano po uh, ang distance po niya kung mapapansin niyo guys ito siya oh 3.7 or 3.07 kilometers from there so obstructed siya from here so, paano natin siya makikita kung saan yung nag-obstruct? So, makikita nyo, gumagalaw siya. Ayun o. Oh. Diba? Ayun, may malaking obstruction dun o. Oh. Gumagalaw yung ano niya o. Oh. So, tingnan natin kung saan bar parte rito. So, nandito siya obstructed siya right there uh, obstructed siya banda rito sa ano check natin ulit ayun o gumagalaw siya obstructed siya dito banda rito check natin uh, right there yun dito siya obstructed itong area nito so tingnan natin kung ano ba yung area na yan ano ba itong area nito so 
So, mataas tong area na to. Kaya siya ganun. Mapapansin nyo, guys. Uh, meron siyang ayan o. Meron siyang obstruction. So, paano ba masolve yan? So, para masolve yan, kung medyo maganda-ganda at medyo malalim yung bulsa mo, tataasan mo lang siya. Doon papasok yung tower. See? Mapapansin nyo, 25 meters na siya yung height niya. 25 meters na yung height niya, no? Well, yung height nito is 12 meters lang. So, ang gagawin natin, edi itaas din natin to para magkaroon siya ng line of sight. See? 40 meters siya. So, possible ba yan? Yes, pwede naman. Uh, kaya nga yung iba nagre-rent ng mga area buildings na may mga fourth floor, fifth floor so doon nila pinapatong yung mga, yung mga tower nila so less maintenance pa yun uh, very, very affordable cost kasi imamount na lang nila wala na silang gagawin magmamount na lang sila ng tower So, wala na siyang obstruction. So, kung mapapansin nyo guys, ang distance nito ay 3.07 kilometers. Ang pwedeng iba to ay 243 mbps per second. Using air fiber. Using air fiber uh, this device. 5XD. Yan. Eh, bang paano ba yan? Alibaba, ba, mapapalakas pa ba namin yan? Yes, of po. Uh, mapapala, mapa, mapapalakas pa rin natin yung bato nung, ano, nung speed. So, try po natin siya, no? Try natin palitan, if ever. Na, ano. Palitan natin ang device. For example, palitan natin ng Gen 2. So, nagbago ba? So, ibalik natin kanina. 243 guys ha pansin ninyo 243 mbps we're using this device yung air fiber 5xd 5xhd so pag pinalitan natin siya ng device for example gumamit tayo ng light beam 5ac gen 2 i-click natin siya 147 so pag binalik natin siya na ibang device Tandaan nyo guys ha, 147 Pagka ito naman ginamit natin, 243 So, ang lakas talaga nya So, buong mapapalakas ba ba natin yan? Yes Try naman natin ibang device Itong ano, Power Beam 5AC Gen 2 So, parang walang pagkakaiba doon sa ano So, may iba pa bang way bong para mapabilis siya or mapalakas yung transmission? Yes, try po natin palitan tong ano. Uh, try po natin palitan ito. Etong power output niya. Gawin natin siyang uh, sa ganda siya. Eh. Palitan natin itong channel width na. Gawin natin siyang 40. So, mentras siya lumalakas, yung kanyang channel width, obserbahan nyo, pag bumababa siya, bumababa rin yung binabato niya. So, may selection naman po yan sa, ano, sa, sa portal. Usually, ang ginagamit ng iba, 50 60 at saka 40 since malapit lang naman siya oh, 3.7 kilometers kasi magkakaroon ng interference eh. 
I wouldn't ano eh, recommend na gumamit ng ano eh, mag uh, gumamit kayo ng uh, 30 megahertz or 40 megahertz na channel width kasi malapit lang po yung distance nya so I would recommend siguro pero depende rin po yan kung ano kung ano uh, kayo rin kasi ang titimpla no kayo rin ang titimpla ng inyong ano uh, radio well usually pagka medyo hindi naman ganun kalami yung client nyo pwede naman po tayong gumamit na lang ng ano ito yan na lang gamitin natin kaya naman nyo iba to yung 147 mbps ano po kaya naman po niya iba to yung 147 mbps using this device kung ako hindi naman nagkakamali <coughs> if I'm not mistaken uh, if we use this napakamahal po nito more or less 7,000 or more or less yeah, more or less 7 or 10,000 this sa Lazada so try natin bang pwede bang uh, light beam 5AC gen 2 parehas yung receiver at yung transceiver opo pwede po try po natin yung range so ganun pa rin naman yung speed nya okay din naman at uh, ayan nasa 20 megahertz tayo no palta natin to gawin natin syang 40 Ayan na, bumaba to siya ng 305, oh. Diba? So, okay na rin yan. So, sa simulation, part po ito, no? Titimplahin mo, titignan mo yung obstruction. Depende po kasi yan sa obstruction, kung may building dun sa ano, o wala. Actually, this presentation, ina-assume natin na walang building. Kasi ito, for example, itong 25 meters na to, above, ano yan, above the soil. So, kung meron kang bahay na bungalow type, i-assume mo na ang height nun, yung mula dun sa ground hanggang dun sa roof nung iyong bubong, sabihin na natin mga 6 meters ang height niya, or equivalent o... So, try natin yun, ano, by meters... 6 meters to fit Ayan. meron siyang almost 20, 20 foot ano po yung 6 meters height so kung may building ka dyan na third floor or sabihin natin meron kang bahay na dalawang palapag plus mo tong 6, 6 meters or 20 foot ba ay napaganda na so 6 meters by 6 meters plus yung existing natin na 25 meters so meron kang 31 meters so gawin natin 31 meters to halimbawa and this one is So, hindi rin siya pwede. Dapat to 40 meters. Talaga balik po tayo. So, katulad nga po nang nasabi ko, kung meron kang building, no, yung height na, na 40 meters na yan, nakapatong yan sa lupa. Wala pa yan sa building. Ano? So, kung iyan, for example, this one, kung itong ating presentation, itong source natin ay nakapatong dito sa roof, halimbawa, mayroong kang bahay, eh, dalawang palapag, swak na swak talaga. So, hopefully, so try naman natin yung ano, total din lang eh, naumpisahan natin, no? So, magkano kaya itong ano, light beam 5AC so try natin ha light beam 
5AC Gen 2 Try po natin sa ano So based dito sa Lazada nag average siya ng 4,102 Pagdating naman sa Shopee Meron siyang 3,890 Each Ano po? Each So ang delivery Iba pa yung delivery Click po natin siya Magkano kaya ang delivery? Ah, halimbawa muntin lupa lang Ayan, 59 pesos Within Metro Manila So, 4,102 Plus 59 So, 61 100 111 100 61 So, 4,161 Okay ito yung delivery nya ito rin yung price nya so punta naman po tayo sa ano punta naman tayo sa sa ibang ano seller for example dito sa, sa Shopee So, sa Shopee, ang price niya is 3,890. So, let's check kung magkano yung delivery naman niya. Magkama natin ito. Wala siya nakalagay na ano eh. Ay, ito ang delivery niya. So, ang delivery niya, ito. Yung shipping fee. That's this one, 3,890. 114 so ganun din hindi rin nagkakalayo pero mas mas uh, tiwala kasi ako sa Lazada eh. Lazada baka naman <laughs> uh, may account din ako sa ano may account din ako sa Shopee pero never pa ako nakabili dyan sa Lazada naman kung di ako nagkakamali siguro ang kini ang nabili ko sa Lazada mga worth mga almost siguro ko lang ko lang mga 40,000 na napamili ko rito sa Lazada malaki na kinita ng Lazada sa akin 40 ba hindi lang siguro tapos nire-recommend ko pa na Lazada baka naman by the way, yun lang guys uh, sana nakatulong po ako sa inyo so kung may mga message po kayo wag po kayo mahiya uh, private messages po ako sa FB kung hindi ka pa nakasubscribe uh, mag subscribe po kayo uh, make a comment and share marami pong salamat uh, Jenner Bean TV po paalam Thank you.